perkilangan perlancungan digital ekonomi dan juga pengekstrakan sumber asli mana yang menjadi pilihan dan rata-rata pelajar poli KK memilih perlancungan dengan 31 undian sebagai bidang kerja yang perlu diperkembangkan di Sabah walaupun sedia maklum dah sektor tourism di sana dah maha dahsyat dah pun walaupun bagaimanapun sektor tourism masih memerlukan input dan support dari pihak tertentu demi untuk menjayakan dan memajukan lagi industri perlancungan di Sabah dan undian kedua tertinggi seterusnya ialah di industri digital dengan 25 undian. Agak mengejutkan jugalah yang yang ingatkan digital yang akan memperoleh undian besar. Ialah di kala seluruh dunia menggunakan rangkaian digital tetapi masih tak da- tak mendapat perhatian yang lebih daripada warga poli KK sendiri. Dan vote yang paling rendah ialah pengekstrakan sumber asli dengan 18 undian sahaja. Ha, mungkin pelajar-pelajar di Poli KK mula sedar kot yang kekayaan hasil bumi mereka yang mereka miliki sudah makin berkurangan. So bila ayah tanya... Ada tak ahli keluarga yang bekerja luar dari Sabah dan rata-rata cakap majoriti ahli keluarga mereka memang berhijrah ke Semenanjung dan kata Hafizo Bahrain 20 tahun daripada jurusan Diploma Kejuruteraan Elektronik berkata Majoriti sebenarnya family uh, uh, bekerja di Semenanjung majoriti sebelah uh, ibu uh, ibu saja di sini uh, dengan fam- parents dia sekali di Semenanjung dari Johor and Sebelah bapa, the majority sebelah sana, uh, sebagian sini. Dan tambahnya lagi? Uh, kalau ikutkan hati memang ada, mungkin uh, mungkin tidaklah sejauh mungkin dekat Sarawak yang just dekat Borneo, ataupun uh, saya akan berhijrah ke Johor dekat family sebelah mak, okay? So di sana uh, ada yang akan saya ziarah lah. Dan bila ditanya, macam mana pula dengan gaji purata di Sabah? Adakah cukup ataupun cukup-cukup makan ataupun berlebihan? Hafizul cakap. Gaji, dia depends dengan dia orang punya, uh, kalau ikutkan kelayakan lah. Sebab sometimes ada yang uh, apa ni, ambil cari kerja, pekerjaan based on dia orang punya um, result. Uh, dia orang punya, depends result dia orang lah. Kalau macam dorang ada degree, mungkin dorang ada pangkat tinggi lagi, gaji lebih besar sikit. So, kalau mungkin mencukupi, tengok orang lah. Dan bagi Irzan Shah bin Irwan Shah, 22 tahun daripada jurusan kejuruteraan mekanikal, katanya... Um, betul lah tu memang sebab uh, faktor uh, apa ni pekerjaan yang terhad dan juga uh, faktor gaji yang sikit Ila sebab tahu lah kan negeri Sabah ni adalah satu negeri yang kecil Begitu juga lah dengan dia punya peluang pekerjaan sama juga kecil Actually I love KL Okay uh, I love KL Then uh, semestinya lah memang lah saya ada asal nak pergi semenjung untuk cari kerja sana And kalau boleh saya nak tinggal sana lah sekali Itu. Kalau babak kerja 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 when you talk about job memang orang cakap memang gaji ah, macam tu jelah kalau macam tu itu kalau itu itu gitu gitu jelah dia tak macam yang luar daripada Borneo mungkin luar daripada Borneo mungkin gaji orang Melaka yes sas send Borneo maybe 900 ke bawah macam tu ah. so maksudnya so bila pintu pala lain mungkin ada betul lagi Ha, itu dia kata Irzan Shah Gaji standard di Sabah cuma RM900 ke bawah je you all So ha, dia berpendapat dekat tempat lain mungkin akan offer gaji lebih tinggi Tapi berbeza sikit dengan Nur Izzatul Afifi 19 tahun Daripada jurusan Diploma Kejuruteraan Awam ni Katanya Memang di Sabah kurang kerja terhad Gaji pun sikit Faktor permainan kerja tu pun uh, 50-50 juga Tapi dalam di sana uh, merangkumi sebab gaji sikit lah Sebab di Sabahan kita punya apa kos sarif makin tinggi. Kemungkinan saya pun ada jua berniat berfikir untuk kerja pas saya gratis saya akan kerja di bagian Semenanjung ikut kakak saya yang lain lah. So, Apa di Sabah? So, so atas sebab yang sama juga. Kecuali lah kalau ada perubahan macam gaji semakin uh, setaraf dengan situasi sekarang ni mungkin ada dipertimbangkan boleh dipertimbangkan. 
Ha, itu dia jawapan daripada pelajar-pelajar poli KK sendiri. Sekorang dah dengar sendiri suara-suara pelajar poli KK kan. Ha, mereka memilih tourism sebagai sektor yang perlu diberi perhatian lagi. Yelah, sektor pelancongan perlu dimajukan agar uh, ia dapat mewujudkan lebih banyak pekerjaan dan menyumbang kepada dana pembangunan serta dapat mempromosikan keunikan budaya, sejarah serta keindahan semula jadi setempat. Dan uh, Yaya tertarik dengan jawapan-jawapan dari mereka juga. Uh, hampir majoriti dari mereka bersetuju untuk bekerja di Semenanjung di luar Sabah sebab kata mereka gaji dan peluang pekerjaan yang ditawarkan adalah rendah dan limit di Sabah. Ha, tak cukuplah untuk orang muda sekarang ni. Cukup-cukup makan je kata mereka. Mungkin uh, skop uh, job di sana tak kena dengan cerita orang muda di Borneo kot. Uh, so kerajaan kenalah memandang serius. Uh, takkan semua anak Sabah nak bermaustatin di negeri lain. Dan dengar-dengar kerajaan negeri Sabah pun dalam usaha memberi peluang kepada pencari kerja di negeri itu. Dan turut dan turut menekankan para pelabur majikan dibiarkan begitu saja terikan namun tak bertali makin bos radio jom berubah bersama